কি বলবো ট্র্যাডিশনস যে রীতি রিবাজগুলো আছে বা ওখানে সকালে কেমন রাতে কেমন কালচারটা কেমন কালচার কেমন কিভাবে সাজ পোশাক হ্যাঁ সাজ পোশাক লাইট আমি সঞ্জালি বিশালি মানে আমরা কেমন দেখতে হয় কেমন জলসা গুলো সাজানো হতো এগুলোই আমরা ইন্টারেস্টেড ছিলাম দেখতে এগুলো একদম দারুন ভাবে দেখতে পেয়েছি সত্যি বলতে আমরা অন্য খুব আলাদা কিছু অন্য কোন কিছু আমরা এক্সপেক্ট করিনি তো খুব জানতে পারবো এটাই আমাদের আর তার থেকে বড় কথা একটু স্লো পিচের অনেক জায়গায় আছে সেটা 
তোমার এক দুটো এপিসোডের পর কারণ আর আমার মনে হচ্ছে এটা দরকার ছিল কারণ কি হ্যাঁ পরে ক্লাইম্যাক্স টানার জন্য এই এই যে 8টা 10টা যে এপিসোডে যে সিরিজগুলো হয় প্রত্যেকটা সিরিজই ইন জেনারেল দুই সেকেন্ড এপিসোডের পরে একটু স্লো হয়ে যায় কারণ ক্লাইম্যাক্স থেকে পৌঁছাতে হবে সেটা একদম ঠিক কিন্তু আমি একটা কথা বলবো যে কিছু কিছু জিনিস ফিল করার জন্য একটা পজ দরকার হয় আমার মনে হয় যে পজগুলো দরকার ছিল যে ওই ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্য ওইটাকে অতক্ষণ ধরেই দেখানো দরকার ছিল না হলে তুমি ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকবে না ব্যাপারটা বা যে একটা কথা যে লাস্টের দিকে যে একটু ফাস্ট পিচে গেছে আমি বলবো যখন দেশাত্মবোধকের ব্যাপারটা হচ্ছিল বা যখন সব মানে অ্যাকচুয়ালি লাস্ট এপিসোডটা যখন সবাই মিলে একসাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করলো একা একা লড়াই করছে সেটা না কিন্তু ওই সবাই এর মধ্যে আগুনটা জ্বালানোর জন্য যখন এক একজনের মধ্যে আগুনটা জ্বলছে ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল ছোট ছোট করে দেখানো মানে কেন এ গেল কেন ও গেল প্রত্যেকটা এক একজনের কারণ কারণগুলো রিজন যে কেউ আমাকে কেন সবাই হাত মেলাচ্ছে তার জন্য প্রত্যেকজনের এক একটা রিজন আলাদা আলাদা রিজন আছে একদম কেউ আমাকে বাঁচালো বন্দুক মেরে অন্যকে গুলি মেরে হ্যাঁ কেউ কেউ জানে তার স্বাধীনতার মূল্যটা আর এদের যে লিঙ্কটা করা হয়েছে যে এদের থেকে বেশি ভালো কেউই জানে না স্বাধীনতার মূল্যটা কারণ কি যখন ফার্স্ট এ যে মারা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ লাজ্জ লাজবন্তি লাজবন্তি যখন মারা গেল তখন যে গানটা দিল আজাদি গানটা ওটা একদম অন্য টপিক কিন্তু হ্যাঁ ওখানে বুঝিয়ে দিল যে ওদের সবাই চলে এলো ব্যাপারটাতে যে ওইটা কত টাইম লাগলো না আমার খুব ভালো লেগেছে সুতরাং এখন বলতে বলতে আবার একবার রিভাইজ হচ্ছে যখন জিনিসগুলোকে আমার মনে মনে এটা একটা মানে এখানে অনেকগুলো কোঠা ছিল বাট একটা মহল বা মেন যেটা বলতে পারি থেকে বড় লোক যে মহলটা তার ঘটনাটা বেশি দেখানো হয়েছে সেই ফ্যামিলিটাই বেশি দেখানো হয়েছে যাকে ওখানে মেম্বারসাই ছিল নিজের বোন বা নিজের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি কাজিনস কাজিন বোন আন্টি এরা সব ছিল খালা এরা সব ছিল তো সেটাই মেইনলি দেখানো হয়েছে বাট খুব সুন্দরভাবে আমি কেন সোনাক্ষীর কথা বললাম ওকে ফার্স্ট দেখানো হলো তাওয়াইফ হিসাবে বাইরে থেকে এলো একরকম দেখে তারপরে যে ও ট্রান্স ফর্মটা যে ইংরেজ লেডির মতন যেটাকে আমি বলবো শাড়ি পরে একদম পার্টি করছে তো ওই ক্যারেক্টার হ্যাঁ ওই ক্যারেক্টার সুইচটা তো সুন্দর লেগেছে বা দুটো লুকস এত সুন্দর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানিয়ে আছে প্রচুর স্ক্রিনে ছিল স্ট্রং লেডি হিসাবে বেশ ভাল লেগেছে কারণ কি সত্যি কথা বলতে অনেকেরই মতে আমারও হয়তো মতে যে ওকে সৌন্দর্য যেটা আদিতিরা ওকে দেখে বলবে বাউটিফুল বা তোমার কৃতিককে দেখে বলবে ওরকম ব্যাপারটা না কিন্তু তাকেও যে এত সুন্দর লাগতে পারে এটা আমার মনে হয় সঞ্জয় লীলা ভ্যানসারির ম্যাজিক ওয়ান্ড তো না দা নাইস অসাধারণ আমার খুবই ভালো লেগেছে আদিতিরা ওকে তো পারফেক্ট লেগেছে এরকম কোন যদি আমি বলি ক্যারেক্টার হিসেবে আদিতিরা ওর মানে প্রত্যেকটা প্রজেক্টেই আছে কম বেশি পদ্মাবাদ বাজিরাও এটাতে একদম সবতেই ওকে নেওয়া না আর আমার মনে হয় এখানে ওর সবটাই না মানে ওর ওর দ্বারাই পুরো মেইন ছিল ওকে সেন্টার অফ দি অনেক কিছু মানে ফার্স্ট অফ অল ওই মেইন মুজরা করত ওদের হাভেলিতে একদম ওকে বেবজান হ্যাঁ বিবজান আর ইয়ে তো ওই ছিল আমরা ভেবেছিলাম যে ফাঁসি দেবে কিন্তু শুট আউট করা হলো আর উপর থেকে ফ্রেমটা যে হাফ এন্ড হাসিটা আমি বলবো পার্টিকুলার কিছু কিছু শর্টস 
মানে ও দা যেমন দেখিয়েছে যে কোন নাচে হোক যে কোন নিজের মা কে না জানি এত বড় ডিসিশন যখন নিয়েছে এগুলো খুব ভালো লেগেছে আর একজনকে আমি বলবো না বললেই নয় সেটা হচ্ছে সঞ্জিদা ছিলাম <laughs> কিছু কিছু টাইমে মনে হবে যে ক্যামেরা থেকে বেরিয়ে এসে চোখে দিচ্ছে যখন এটা বলে না আমি গদ্দার নেই সিনটা নিয়ে যখন চুরি করছে মানে চোর নেই একদম <laughs> আমার মনে কিছু কিছু ওরই একমাত্র মনে হচ্ছিল যে কিছু কিছু একদম ক্যামেরা দিয়ে তাকিয়ে কথা বলে যে অডিয়েন্স কে বলা অসাধারণ মানে এই এইরকম ভালো অ্যাক্টিং তোমরা দেখতে চাই এগুলো না দেখায় কোন নর্মাল স্টোরি দেখায় যেখানে একটা চুড়িদার পরে বা জিন্স টপ পরে মেয়ে যাচ্ছে আমি খুব দুঃখিত হব প্লিজ দরকার নেই ওরকম অনেকে বানাচ্ছে আমরা এরকমই কিছু ক্লাসিক মাস্টার পিস যেগুলো থেকে যাবে সেটা ওই পারো দেবদাসের পারো দৌড়াচ্ছে তার পিছনে সাড়েতে আগুন জ্বলছে ইটস আ মাস্টার পিস আমাদের পছন্দ সব জোনারেরই সিনেমা হওয়া উচিত আর একটা দিকই সবাইকে করতে হবে তারও কোনো মানে মানে নেই ওনার মাথায় বা ইমাজিনেশনে যদি এরকম গ্র্যান্ড কিছু জিনিস আসে আর সেটা যদি তিনি একটা প্রজেক্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পারেন সেটা পদ্মাবতের সবাই আগুনের মতো ঝাঁপাচ্ছে বা বাজিরাও মাস্তানি হোক তো ওই আমরা বসে আছি দেখার জন্য ইটস ফাইন আমরা এটাকে সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি একদম আর এটা ফার্স্ট ছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সঞ্জয়লা বানসালের ডেবিউ ছিল আমরা 
তখন অত বাজেটও ছিল না কারণ এটা একটা হিউজ বাজেট লাগবে কারণ এত বড় একটা সেট বানাতে হবে ওকে আর কি সেট বানিয়েছে ভাইয়া ওয়া যেটা ও বলে ছিল ওয়ান অফ হিজ বিগেস্ট সেট এভার এত সুন্দর নেটফ্লিক্স এর থেকে প্রোডিউসিং মানে টাকাটা পেলো তো একটা হিউজ বাজেট পেয়েছে তো খুলে হাত খুলে কাজ করতে পেরেছে ক্লাসিক ক্লাসিক তো সবে আমরা ওয়েব সিরিজ 200 কোটি টাকা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে इट्स अ ভেরি বিগ টিম আর তার থেকে আর একটা কথা বলবো যে এর পার্ট 2 হতে পারে কারণ কি স্বাধীনতা তা যে শুরু হয়েছে কিন্তু এন্ডিংটা খুব সুন্দর হয়েছে সেটা তো থামি রাখতে পারে সেটা ছোট গল্পের মত হয়ে যাবে আর এটাই তো ক্লাসিক একটা মানে স্টোরির ব্যাপার যে এই সিরিজটা আসার পর থেকে এখন সব রিলসে সব ভিডিওতে তাবাইবরা অরিজিনালি কেমন ছিল এখনো লাখনোতে আছে লাহোরেও আছে মানে যেটা ছিল সেটাকে চেঞ্জ করে প্রসিকিউশনে নি চলে গেছে তখন ওটাই ক্লাসিক ব্যাপারটা চলে গেছে যে আর্টিস্টিক ব্যাপারটা যেটা বলে আমরা ফানকারা एक्चुअली ওয়ার্ডটা খুব সুন্দর ফানকারা মানে ইটস আর্টিস্ট আর ওদের লাইফে একজনের লাইফে একটাই নামাব ছিল ওরা না তারা এটা করতো কিন্তু না মানে ইংরেজিটা আগার আগে ছিল না যেমন লাজ্জ বললো যে মানে যেমন বিব্ব জানের ওয়ালি সাহেব ছিল ওয়ালি সাহেবই ছিল যখন ওয়ালি সাহেব ছেড়ে দিলো আর কেউ আসবে না মানে খুব ভালো লেগেছে মেটার অত সুন্দর লেগেছে মানে ওই ক্যারেক্টার হিসাবে যতক্ষণ ছিল আর এতজনের সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করা তারপরে স্ক্রিন টাইমে থেকে চোখে পড়া এত ভালো মতন করে খুবই ভালো কাজ আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট মানে এরা না পোস্টারে ছিল না কিছুতে ছিল বাট মনে ধরে আছে ক্যারেক্টার কিছু কিছু আর এক আই থিং আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি তাহসা বদুসা যে তোমার আলম জেবের সাথে যে যে অপোজিটে যে ছিল আচ্ছা যে ছেলেটা ওরও মানে বেশ নজর কাড়া অ্যাক্টিং তো আমার লাগলো অন্যদের থেকে জায়গাতেই মানে সেটা দুঃখ কে হোক সেটা একটা জিনিস হতে পারে যে ও লাইফ থেকে ফেড আপ তাই ওরকম বাট যখন ভালোবাসার লোক মানুষকে পাচ্ছে তখন এক্সপ্রেশনটা অতটা ইম্প্রুভড হয় নি আমার প্রথম দেখো আমি এটা একটা কথা তুমি যেটা বললে ফেড আপ তো না লাইফ থেকে কারণ কি ওরটে পুরো প্রথম থেকে দেখানো হয়েছিল কিন্তু এটা আলটিমেট সঞ্জয় লীলা বনসারির মুভি ওটাই ও যখন চাইবে তার থেকে ডেভিয়েশন হবে না হ্যাঁ ও বলে দেবে কতটা তাকাতে হবে কতটা চোখ ওঠাতে হবে কতটা হাসতে হবে মেপে ম
তো ওই ওরকমই করেছে মেবি এরকম পোর্ট্রেট করতে চেয়েছে মেবি হতে পারে সেটা ওই বিহাইন্ড দা কিছুটা রিজন আছে হয়তো বাট আমাদের ওরকম মনে হয়েছে তাছাড়া বাকি সব দারুণ লেগেছে আপনারা না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখুন আমি তো সাজেস্ট করব নেটফ্লিক্সে আছে দেখে নিতে পারেন আর বেশ বেশ সুন্দর লাগবে মাঝখানে একটুখানি ড্রাগ হয় বাকি সব খুবই ভালো দেখতে পারেন অবশ্যই আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব প্লিজ আর কোন কি ভিডিও আমরা রিয়্যাক্ট বা রিভিউ করতে পারি সেটা কারণ অবশ্যই জানাবেন একদম আবার তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের দেখা হবে বাই বাই বাই